حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ہر طرف افواہیں گردش کرنے لگیں کہ یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں ابو سفیان کے بیٹے ہیں اور ان کے ہی نام پر امیر معاویہ کے بیٹے یزید کا نام بھی رکھا گیا اور ان کی انتقال کے بعد وہ پیدا ہوا بہرحال یزید بن ابی سفیان جو ہے ان کے متعلق افواہیں پھیلنے لگیں کہ وہ طرح طرح کے کھانے تناول کرتے ہیں اور بہت مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک منصب بھی دے رکھا تھا تو اب جب یہ افواہیں پھیلنا شروع ہوئیں اور پھیلتے پھیلتے مدینت المنورہ بھی پہنچ گئیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی کہ آپ کے ایک افسر کا حال یہ ہے کہ وہ کھانے طرح طرح کے تناول فرماتے ہیں کہ کسی کوئی کم کھانوں پہ اکتفا نہیں کرتے تو اس سے ایک الگ روش جو ہے وہ امت میں چل نکلی ہے اور اس کا بڑا غلط اثر پڑتا ہے لوگوں پر اور وہ بالکل خلاف کام کرتے ہیں ایک عام آدمی تو ایک آدھ کھانا کھاتا ہے وہ چار چار پانچ پانچ مختلف کھانے منگوا کے کھاتے رہتے ہیں بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کا پتہ چلا تو ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا یرفا اس سے کہا کہ بھائی دیکھو جب تجھے پتہ چلے نا کہ یزید بن ابھی سفیان آ کر بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے تو مجھے ضرور بتانا تاکہ میں بھی حاضر ہو کے دیکھوں تو صحیح کہ ان افواہوں میں سچائی کتنی ہے تو بہرحال جب ہوا یہ کہ یزید بن ابی سفیان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عمر کے غلام نے حضرت عمر کو اطلاع دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً تشریف لے آئے اور سلام کر کے اجازت طلب کی اجازت ملی تو اندر تشریف لے آئے اور یزید بن ابی سفیان کے قریب بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو سرید آیا اور گوشت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ تناول کیا بھائی کھانا ہے سب نے مل کے کھا لیا اب جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی خیال تھا کہ اب کھانا ہو گیا ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ اب سرید اور گوشت تو چلا گیا اب بھنا ہوا گوشت آیا اور یزید بن نبی سفیان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا خدا کا خوف کرو اے یزید بن نبی سفیان کیا تم کھانا ایک دفعہ نہیں لے چکے ہو پھر دوبارہ کھانا کھاؤ گے کھانے کے اوپر کھانا باہر کون کھاتا ہے بس کھانا ہو گیا وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے اگر تم لوگوں کے طریقے کے خلاف چلو گے تو جان لو وہ بھی پھر تمہارے طریقے کے خلاف ہی چلیں گے یعنی کہ تم اگر لوگوں کے طریقے کے خلاف کوئی نئی طرز ڈالو گے تو لوگ بھی پھر تم پر بغاوت پر اتریں گے اور وہ بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے تو اس واقعے کو کنز العمال میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو ایک کے اوپر نقل کیا گیا ہے تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے آج کل جو ہمارے ہاں لوگ افسر ہو جاتے ہیں منسٹر ہو جاتے ہیں وزیر ہو جاتے ہیں ان کے طور طریقے ایک عام آدمی سے اتنے جدا گانا ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپس میں موافقت پیدا نہیں ہوتی وہ عام آدمی کے مسائل ہی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کا تو ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے ان کی مثال تو اس شہزادے کی سی ہوتی ہے کہ جب ملک میں روٹی ختم ہو گئی تو لوگوں نے محل کے گرد نعرے شروع کر دیے تو وہ شہزادہ بڑا پریشان ہوا اور وزیر سے کہنے لگا کہ یہ شور کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی شور اس لیے کرتے ہیں کہتے ہیں جی روٹی ختم ہو گئی ہے تو شہزادہ کہنے لگا ان سے کہو پھر پیسٹری کیوں نہیں کھاتے کہ ایک پیسٹری کھا لو تو اب اس کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے جو زندگی کا طریقہ ہے اسے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی نا کہ روٹی نہ ملے تو کیک کھا لو لیکن وہ غریب جو روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں کیک کہاں سے خرید کے کھا لے تو یہی وجہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی اس طرح کی رکھنی چاہیے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے مسائل وہ سمجھ سکیں